皆さん、こんにちは。今回のトピックは ECS キャラクターコントローラーです。今回お話しするキャラクターコントローラーは ECS 用に開発されたパッケージの一つです。ここでいうキャラクターコントローラーというのは物理システムとキャラクターの間の相互干渉を処理するシステムですね。ユニティには従来からキャラクターコントローラーというコンポーネントが存在していました。これと同じような機能を ECS 上で提供するのが今回紹介するキャラクターコントローラーパッケージです。早速ですが、公式サンプルプロジェクトを覗いてみましょう。こちらの GitHub リポジトリになります。マニュアルからリンクされていますが、一応概要欄からもリンクしておきますね。このリポジトリにはいくつかのプロジェクトが含まれています。これはその中にあるプラットフォーマーというサンプルプロジェクトです。名前の通り、いわゆるプラットフォームゲームを実装したものです。歩いたり、走ったり、ジャンプしたり、ダブルジャンプしたり、というような一通りの動作ができます。もちろん、プラットフォームに乗って移動することもできます。壁を登ったり、壁を走ったり、ジャンプパッドで空を飛んだり、というような少し特殊なアクションも実装されていますどうでしょうか簡単なゲームならこれをベースに開発できそうだという気がしてきますねこのキャラクターコントローラーパッケージは元はライバルという名前で開発されていましたこの開発者は今はユニティに加わっていますこのパッケージもユニティの標準パッケージとして開発が続けられることになりましたそれでは実際にこのキャラクターコントローラーを自分のプロジェクトに組み込んでみたいと思います。過去の動画で使用したストローマンプロジェクトをベースにします。このキャラクターをキーボードで操作できるようにしてみましょう。まずはパッケージを追加します。ただ、このキャラクターコントローラーパッケージは現時点ではまだエクスペリメンタルパッケージのためリストに表示されません。アットパッケージバイネーム。を使ってインストールする必要があります。パッケージ名は com.unity.characterController <音楽>です。パッケージをインストールしたら、次はサンプルアセットをインポートします。パッケージマネージャーのサンプルズタブからインポートできます。このサンプルアセットには、ファーストパーソンキャラクターとサードパーソンキャラクターが含まれています。通常はこれらをベースとして独自のキャラクターコントローラーを実装していくことになります。パッケージの構成について少し整理しましょう。キャラクターコントローラーパッケージにはキャラクターコントローラーのベースシステムが実装されています。ですが、キャラクターコントローラー本体の実装はありません。それは各プロジェクトで実装していくことになります。このサンプルアセットにはそのテンプレート的な実装が含まれています。ほとんどの場合、最初にこのサンプルアセットをインポートしてから作業を始めることになると思います。それではまずサードパーソンキャラクタープレファブを配置しましょう。モデルをストローマンに差し替えます。コリジョンのスケールが合っていないので調整します。このキャラクターを操作するためのサードパーソンプレイヤープレファブも配置します。コントロールドキャラクタープロパティに先ほどのキャラクターを指定します。これでとりあえず操作できるようになりました。WASD キーで移動します。ただカメラの情報が伝わっていないため移動方向がおかしいです。A キーを押すと右方向に移動しちゃいます。カメラの設定も行いましょう。オービットカメラプレファブを配置します。マウスで操作できる簡単なカメラ制御システムです。サードパーソンプレイヤーのコントロールドカメラプロパティにこのオービットカメラを指定します。次にこのオービットカメラとメインカメラゲームオブジェクトの動きを同期させる必要があります。
オービットカメラにメインエンティティカメラオーサリングコンポーネントを追加しますメインカメラにメインゲームオブジェクトカメラコンポーネントを追加しますこれらのコンポーネントはタグのようなものだと思ってくださいあとはメインカメラシステムが自動的に同期を行ってくれますこれでプレイヤーとカメラの操作ができるようになりましたただスケールを変えたのでこのままではちょっと操作しにくいですねサードパーソンキャラクターやオービットカメラにはさまざまなプロパティが用意されています速度に関する値を全体的に少し小さめに変更してみますこんな感じでどうでしょうかかなり操作しやすくなったと思いますフィジクスとの干渉もできていますねジャンプ中に一度だけ追加でジャンプできるようにしたいと思いますいわゆるダブルジャンプですねこれにはまずダブルジャンプをすでに行っているかどうかを値として保持する必要がありますサードパーソンキャラクターコンポーネント .cs を編集しますサードパーソンキャラクターコンポーネントというストラクトにダブルジャンプ度というブールフィールドを追加しましたなおこれはオーサリングする必要のない値なのでハイドインインスペクターアトリビュートをつけています次にサードパーソンキャラクターアスペクト .cs を開きますキャラクターの挙動に関する処理はほとんどこの中に書かれていますジャンプで検索するとジャンプに関する処理を見つけられます今はイズグラウンデとかトゥルーの時だけつまり地面に足がついている間だけジャンプ操作を受け付けるようになっていますねこの処理をイズグラウンデとの判定よりも前に移動しちゃいましょうそして条件としてダブルジャンプ度がフォールスの場合を追加しますダブルジャンプ度の値を更新する処理もここに書いておきましょうこれで実行すると2回ジャンプできるようになりましたこのようにサンプルコードをベースとして機能をカスタマイズしていくことができますこのようなカスタマイズの手順については公式サンプルのチュートリアルが参考になります GitHub リポジトリの中にリンクがありますので参考にしてください実は今回行ったダブルジャンプの拡張もこのチュートリアルの一部でしたこれで興味が出てきたらぜひこの続きにもチャレンジしてみてくださいこんな感じで今回はキャラクターコントローラーについて解説してきましたがいかがでしたでしょうかキャラクターコントローラーはこれで使えるようになりましたがそうなると次はキャラクターアニメーションを使いたくなりますよね現状の ECS にはスキンドメッシュレンダラーやアニメーターに相当するものがないのでどうしてもそこでゲームオブジェクトを使う必要がありますとなるとそこで ECS とゲームオブジェクトの間の連携をどのように実現するかというのが問題になってくるんですよね次にお話しする機会があるとすればそのあたりを取り上げることになるのかなと思っていますそれ以外にも取り上げてほしいトピックのリクエストがありましたらコメントに書き込んでみてください今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。